హలో అండి నమస్తే నా పేరు అను వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేచర్ గార్డెనర్ ఈరోజు కాకరపాద గురించి తెలుసుకుందామండి మీకు కా కాకరపాద గురించి చెప్తానండి మమ్మల్ని కాకరపాదు కాకరకాయలు మనం సంవత్సరం అంతా తింటూనే ఉంటాం కదా దీనికి సీజన్ అంటే ఏమి ఉండదండి మన సంవత్సరం పొడుగు మన కాకరకాయలు దొరుకుతూనే ఉంటాయి కదా ఈ కాకరపాదుని ఎలా పెట్టుకోవాలో చూద్దామండి కాకర విత్తనాలండి ఇవి చూసారు కదా ఇది కాకర విత్తనం అండి సన్నగా బుడుపులా ఉంది కదండి అది పైకి వచ్చేలాగా మనం వన్ ఇంచ్ లోతులో పెట్టుకోవాలండి మట్టి మరీ పైన కవర్ అయిపోయేలాగా విత్తనాలు ఇప్పుడు మనం పెట్టుకోకూడదు జస్ట్ ఒక లేర్ కవర్ అయ్యేలా మాత్రమే మనం పెట్టాలండి అలా అయితే మనకు త్వరగా మనకు వస్తుంది మరీ అడుగుకి వెళ్ళిపోయిందంటే నీళ్లు పోసినప్పుడు ఇంకా అడుగుకి వెళ్ళిపోయినాయి అంటే అది మనకి విత్తనాలు సరిగా రావండి అందుకని అలా జస్ట్ ఒక లేర్ కవర్ అయ్యేలాగా మనం పెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి నా దగ్గర ప్రస్తుతానికి ఒక విత్తనం ఉంది కాబట్టి మీకు అది పెట్టి చూపించడం కోసం అది పెడుతున్నానండి నేను మీరు మాత్రం ఒక విత్తనం పెట్టుకోవద్దండి నాలుగైదు విత్తనాలు పెట్టుకోండి అలాగే రెండు మూడు చోట్ల పెట్టుకోండి ఎందుకంటే పాలినేషన్ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటుందండి ఒక పాదే అనుకోండి దానికి అన్ని మేల్స్ వచ్చాయనుకోండి లేదా అన్ని ఫీమేల్సే వచ్చాయనుకోండి మనకు ఉపయోగం ఉండదు కదా అందుకని చెప్పేసి మూడు నాలుగు పాదులు పెట్టుకున్నామంటే పాలినేషన్కి ఇబ్బంది ఉండదండి మనకి కాయలు కూడా మనకి ఒకసారి కూరకి ఒక రెండు మూడు పాదులు ఉన్నాయి అనుకోండి దాన్ని ఒక రెండు దీన్ని రెండు అలా కాసాయి అనుకోండి మనకి కూరక సరిపోతుందండి కాబట్టి అలా ఏ విత్తనమైనా అలా పెట్టుకోండి అది రావడానికి వన్ వీక్ పడుతుందండి వన్ వీక్ తర్వాత ఆ మాత్రం సైజు వస్తాయండి తర్వాత అవి కొంచెం మిగతా విత్తనాలలాగా ఒకటి రెండు రోజులు అలా వచ్చేయండి వన్ వీక్ పడుద్దండి బేర్ విత్తనాలు కానీ కాకర విత్తనాలు కానీ సొర ఇవన్నీ కొంచెం టైం తీసుకుంటాయండి అవి రావడానికి అది వచ్చిన తర్వాత ఇది చూడండి కాకరపాదు నేను పెట్టాయండి ఆల్రెడీ ఒక నెల రోజులు అవుతుందేమో అండి ఇది పెట్టి కాకరపాదు కొంచెం స్లోగానే పెరుగుద్దేమో అని నాకు అనిపించిందండి ఎందుకంటే అది కొంచెం స్లోగానే పెరుగుతున్నట్టుగా ఉంది అది మరీ ఫాస్ట్గా కాకుండా కానీ ఒక నెల రోజులకే దానికి మాత్రం పోత వచ్చేసిందండి కానీ ఎప్పుడైనా సరే మనం నెల రోజులకి అలా పోత వచ్చేసిందంటే అబ్బా చిన్న పాదికి బాగా వచ్చేసిందని మనం ఎప్పుడైనా ఉంచుకున్నామంటే ఆ పాది వేస్ట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే దానికి బలం సరిపోదండి ఇప్పుడు చిన్న వయసుకి కొంచెం ఏజ్ ఇదైన తర్వాత తేడా ఉంటుంది కదా మనుషుల్లో ఎలాగో అవి కూడా అంతే అండి వాటిని వీలైనంత వరకు ఎదిగిన తర్వాత పోత వస్తేనే మనకి అవి పాదు హెల్దీగా ఉంటుందండి లేదంటే అలా చిన్న దానిలో నుంచి వస్తే మనకుంటే ఒకటి రెండు కాయలు కాసి పాదు పని అయిపోతుందండి కాబట్టి అలా చిన్న పాదు మీకు పోత వచ్చిందంటే పోత అంతా తీసేయండి తీసేసి ఆ పైన ఉన్న టిప్స్ మీరు కట్ చేసుకున్నారంటే ఒక నెల రోజుల తర్వాత ఒక అది కొంచెం హైట్ పెరిగిన తర్వాత మీరు కట్ చేసుకున్నారంటే పక్క నుంచి ఇంకా కొత్త తీగలు వస్తాయండి లేదంటే ఒకటే తీగ అలా పాక్కుంటూ వెళుతుంది మన కాయలు కూడా ఎక్కువ రావండి అలా కాకుండా ఆ టిప్స్ మీరు కట్ చేసేసారంటే కొత్త తీగలు వస్తూ ఉంటాయి పక్కల నుంచి అప్పుడు మనకి ఎక్కువ పోత కూడా వస్తుంది కాబట్టి పాలినేషన్ ప్రాబ్లం కూడా అంత ఉండదండి అలాగా తీగలకి ఆ టిప్లు కట్ చేసేసుకోండి ఇది అన్ని పాదులకి చేయొచ్చండి ఇలా కటింగ్ అనేది అన్ని పాదులకి చేయాలి మనం ఎలాగా కూరగాయ మొక్కలు టమాటాలు వంకాయలకి త్రీజీ కటింగ్ ఎలా చేస్తామో దీ పాదులకు కూడా అలా చేసుకోవాలండి అలా చేసుకుంటే ఎక్కువ తీగలు వచ్చి మనకి ఎక్కువ కాపు వస్తుంది అలాగ పోత అంతా మొత్తం చాలా పోత వచ్చేసిందండి దానికైతే చిన్నగానే ఉంది కానీ పాదు అలా అయితే ఆ పాద అంతా గిడ్స్ మారినట్టు అంటారు కదా ఇంక ఎదుగుదల ఉండదు దానికి అలా అయిపోతుందండి అలా ఉంచేసామంటే అందుకని ఆ పోత అంతా తీసేసాను నేను ఇది ఆల్రెడీ పెట్టిన పోతుందండి నలభై రోజులకి మనకి పోత మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుద్దండి ఆ నలభై రోజుల తర్వాత అప్పుడు కూడా మనకు పాత సరిగా పెరగకపోతే నాకు అవి తీసేయడమే మంచిదండి ఆ పోతని తీసేసి కొంచెం పాత పెరగనిచ్చిన తర్వాత పోత వచ్చింది ఉంచుకోవడం బెటర్ అండి ఇది చూసారు కదండి ఇది ఇది నలభై రోజులకు పోత మొదలైందండి కానీ మొత్తం అంతా ఫీ మెయిల్ ఫ్లవర్స్ ఏనండి చాలామంది కామెంట్లో కూడా అదే చెప్తున్నారండి కాకరపాదికి అన్ని మేల్స్ వస్తున్నాయండి అంటే కాకరపాదికి ముందు అన్ని మేల్స్ వస్తాయండి బీరపాదులు కూడా చూడండి కొన్ని పాదులకి మొత్తం అన్ని మేల్స్ వస్తాయండి ఫస్ట్ మీరు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని కూడా చివరి తీగలు ఆ టిప్లు కట్ చేసేసారంటే మళ్ళీ కొత్త బ్ర కొత్త బ్ర తీగలు వస్తాయి కదా మనకి మళ్ళీ అందులోంచి ఫీమేల్ రావచ్చండి మా మొత్తం అన్నీ మేల్సే వచ్చాయండి అది పోత మొదలైనప్పటి నుంచి పోత మొదలై చాలా రోజులైంది కానీ అన్నీ మేల్సే అండి ఇంక వేరే పాదు కూడా ఏమీ లేదు కాబట్టి ఇంక అది అలా వేస్ట్ అయిపోతుంది ఆ పోత అంతాను మొన్న ఒకసారి ఒక ఒకటి వచ్చిందండి ఒక ఫీమేల్ వచ్చింది కానీ మేల్ లేదండి ఆ రోజు ఫీమేల్ వచ్చి ఆ పూసిన రోజు మేల్స్ ఏం పోయలేదు అది పాలినేషన్ జరగలేదు ఈ ఒక్కటి మేలు ఫీమేలు కలిపి వచ్చేయండి దాన్ని పాలినేషన్ చేశాను అది ఒక్కటే ఒక ఒక్క
మన మన చేతిలో పండించుకున్నది కదా మనకి అది వండుకు ఒక్క అయినా సరే మనకు ఆనందంగానే ఉంటుంది కదండి మీరు అలాగా పాదుల పక్కన అలాగా బంతి పూలు మొక్కలు అవి పెట్టుకున్నారంటే పసుపు రంగులో ఉండి ఏమన్నా మొక్కలు పెట్టుకున్నారంటే కనుక ఆవాల మొక్కలు కానీ అటువంటి పెట్టుకున్నారంటే పాలినేషన్ ప్రాబ్లం చాలా వరకు తీరుతుందండి ఎల్లో కలర్ మొక్కలకి ఫ్లవర్స్కి ఎక్కువ బీస్ అట్రాక్ట్ అవుతాయి కదా దానివల్ల పాలినేషన్ జరుగుద్ది అలా బంతి మొక్కలు అవి అది రేఖైనా ముద్దైనా ఏదైనా కానివ్వండి అలా అక్కడక్కడ పెట్టుకున్నారంటే పాలినేషన్ ప్రాబ్లం ఉండదండి నాకు బంతి మొక్కలు ఉన్న రోజులు పాలినేషన్ లేకుండా బాగానే ఉందండి బంతి మొక్కలు అన్నీ ఒక వాటి కాపు అయిపోయిన తర్వాత అవి ఎండిపోయాయి ఎండిపోయిన తర్వాత పాలినేషన్ ఇబ్బంది వచ్చిందండి ప్రతిదీ హ్యాండ్ పాలినేషన్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా వచ్చింది చూడండి అది అది అప్పుడు పెట్టుకున్నానండి బంతి మొక్కలకి సీజన్ లేదని వీడియోలో చూపించాను పెట్టాను కదా అది రేఖ బంతి అయిందండి అది అయినా ఉంచేసాను నేను బాగుంటుందని పాలినేషన్ ఇబ్బంది ఉండదని ఉంచుకున్నానండి మీరు అలా పాదుల పక్కన ఇలా పసుపు రంగి పెట్టుకోండి అలా కాకరపాదికి మెయిల్స్ కొంచెం ఎక్కువే వస్తాయండి ఏం కంగారు ఏం లేదు తర్వాత అవే వస్తాయండి ఫీమేల్స్ ఒకే విత్తనం కాకుండా ఒక నాలుగైదు చోట్ల పెట్టుకోండి ఎక్కువ కాయలు వస్తాయి అలాగే మాకు పువ్వుల మొక్కలు చూపించుకుంటున్నారండి గులాబీ మొక్కలు అవి కనకాంబర మొక్క చూసారు కదండి ఇది మీరు చూసే ఉంటారు కిచెన్ వేస్ట్లో పెట్టాను ఓట్లు మట్టి తీసి పెట్టాను నేను అది ఎంత బాగా పోస్తుందోనండి ఇది చూడండి మాకు గులాబీ మొక్కలు అండి గులాబీ మొక్కలు ఎక్కువ శాతం నేను చూపిస్తూనే ఉంటానండి వీడియోలో అయినా అడుగుతున్నారు గులాబీ మొక్కలు చూపించండి అని ఇదిగో చూడండి నాకు ప్రతి కొమ్మకి మొగ్గలు ఉన్నాయి కదా ఒక్కొక్క కొమ్మకి నాలుగైసి మొగ్గలు ఉన్నట్టు ఉన్నాయి చూడండి ఆ పువ్వు పక్కన చూడండి పువ్వు చుట్టూ మొగ్గలు ఉన్నాయి కదా ఇది చిట్టు గులాబీ అంటారు కదండి అలాగా ఎక్కువ పోస్తుందండి ఎక్కువ గుత్తులు గుత్తులుగా పోసినట్టు పోస్తుంది ఇది బటన్ రోజెస్లా కాకుండా చిట్టు గులాబీ అని ఇంకొంచెం పెద్ద సైజులో ఉంటుంది కదా అదండి ఇది చూసారు కదా దాని చుట్టూ ఐదు ఆరు మొగ్గలు ఉన్నాయండి మీరు గులాబీ మొక్కల్ని అప్పుడప్పుడు పైన కొంచెం కట్ చేసుకుంటూ ఉండండి పువ్వులు అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం కొమ్మలు కట్ చేసుకుని దానికి కావాల్సిన ఎరువులు ఇస్తే చక్కగా పోస్తుందండి అన్నీ ఇవ్వాలి కొంచెం అప్పుడప్పుడు వేప నూనె చల్లుకుంటూ ఉండండి అప్పుడు ఏ చేయడాలు రాకుండా ఉంటాయి నల్లగా ఎండినట్టుగా తుప్పు మచ్చల్లాంటి అలాంటివి వస్తే కనుక వంట సోడా ఏదో లిక్విడ్ చెప్పాను కదండి అది స్ప్రే చేసుకోండి ఆ రెండు రకాలు ఏది స్ప్రే చేసుకున్నా గులాబీ మొక్కలు హెల్దీగా పెరుగుతాయండి ఇలా కట్ చేసుకున్న చోటు నుంచి కొత్త చిగురులు వస్తాయి కాబట్టి మనకి ఎక్కువ పువ్వులు కూడా వస్తాయి ఇది చూసారు కదండి మా విరజాజ్ అండి ఇది విరజాజ్ చూడండి మొత్తం ఇన్ని గుత్తులుగా వచ్చినాయి మొగ్గలు కదా ఇది చిన్న దానిలో పెట్టానండి అప్పుడు కుండి ఏమీ లేక అనకుండా చిన్న పెయింటింగ్ డబ్బాలో పెట్టాను ఆ మొక్క తెచ్చినప్పుడు ఫస్ట్లో కొన్ని రోజులు పూసింది కానండి తర్వాత అది అలా ఆగిపోయింది అది పుయ్యి కండానం దానికి బలం సరిపోలేదండి దాని తగ్గట్టు దానిలో ఇంకో టమాటా మొక్క ఒకటి వచ్చేసిందండి ఆ టమాటా మొక్క బాగా పెద్దగా పొడవుగా పెరిగిపోవడంతో ఈ మొక్క డల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆ టమాటా మొక్క దాన్ని సీజన్ దాని కాపు అయిపోయిన తర్వాత ఆ మొక్క పీకేసి దీన్ని ఇలా టబ్లోకి మార్చేసుకున్నానండి దీన్ని నేను విరజాజుని చెట్టు విరజాజు అండి ఇది పందిరిలా పాకది ఇది చెట్లాగా అలాగే ఉంటుందండి మనం కట్ చేసుకుంటూ ఉంటే బుషీగా పెరుగుద్దండి ఇది అలాగే మా దేశవాళి గులాబీ అండి ఇది ఇవి చూసారు కదా దీనికి కూడా మొత్తం చెట్టు నిండా మొగ్గలు ఉన్నాయండి మీరు మొగ్గలు మాడిపోతుందంటే మీరు ఒకటి చూసుకోండి మీరు అయితే దానికి బలం సరిపోతలు లేదని అవ్వచ్చు లేదంటే మీరు ఏదన్నా స్ప్రే చేసేటప్పుడు కొంచెం గా ఎక్కువగా ఏమంటారు దానికి దానికి ఘాటు ఎక్కువైపోయి అలా మాడిపోవచ్చు అండి మొగ్గలు మీరు ఏదో ఇప్పుడు వేప నూనె స్ప్రే చేసుకో చేశారనుకోండి అది కొంచెం ఎక్కువైంది అనుకోండి వేప నూనె అప్పుడు మొగ్గలు మాడిపోయే అవకాశం ఉంది చిగురులు కానీ మొగ్గలు కానీ మాడిపోతాయండి వేప నూనె ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కోలా ఉంటుందండి కొన్ని కం కొన్ని వేప నూనెలు చాలా ఘాటుగా ఉంటాయండి అది అది కొంచెం తక్కువ క్వాంటిటీ వేసుకుని స్ప్రే చేసుకోవాలి మీరు అది కూడా చూసుకోండి అలాగే కంపోస్ట్లో ఇస్తూ ఉండండి మన ఇంట్లో వాడేసుకుని టీ పొడి ఇవ్వండి దానివల్ల కూడా పువ్వులు బాగా పూస్తాయి ఆనియన్ పీల్ ఫెర్టిలైజర్ ఇవ్వండి అది కూడా చాలా బాగా పూస్తాయండి పువ్వులు ఇది మాది హైబ్రిడ్ గులాబీ అండి అది చూసారు మొత్తం అన్నిటికి మొగ్గలు బాగా ఉన్నాయండి మేమైతే అన్నీ అలా ఇంట్లో వేస్తానండి బయట కొని ఏమీ ఉండవు అన్నీ ఇంట్లో తయారు చేసుకుని అంత ఆర్గానిక్గానే పెంచుతానండి ఆర్గానిక్లో కొంచెం కాపు తక్కువ వచ్చినా కానీ హెల్దీ అండి మనకి అవి ఆరోగ్యానికి మంచివి కాబట్టి ఆర్గానిక్గానే పెంచుకుందాం మనం మీరు చూసారు కదా ఈ చామంతి కోసి కొలిది పోస్తుందండి ఇది నేను కోస్తూనే ఉంటానండి ఈ పువ్వుల్ని కొత్త మొగ్గలు వస్తూనే ఉన్నాయి ఇది బాగా వచ్చిందండి ఇది ఇది కూడా నేను కిచెన్ వేస్ట్లోనే పెట్టాను ఈ వీడియో కూడా పెట్టానండి కిచెన్ వేస్ట్లోనే ఈ
మరి అది ఏం బతికిందో మరి తేనె కలర్ ఏమైనా బతికిందేమో అండి అది మనకి మొగ్గలు వస్తేనే కానీ తెలీదు మా ద్రాక్ష చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో చూసారు కదా కిచెన్ వేస్ట్లో పెడితే ఏదో అయిపోతుంది ఏదో గోరాలు జరిగిపోతాయి అంటున్నారు కదా చూడండి అది ఎంత బాగా వచ్చిందో చూడండి మొత్తం కిచెన్ వేస్ట్ చేసి పెట్టడం మీరు చూసారు కదా వీడియో పెట్టాను కదా కిచెన్ వేస్ట్లోనే అంత బాగా చిగురు వచ్చాయండి ఇదిగో స్వీట్ లైమ్ కూడా పోత బాగా వచ్చిందండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి థ్యాంక్